Ja, herzlich willkommen, liebe Freunde. Heute Morgen wieder mal ein Film aus Bayern bei allerschönstem Frühlingswetter. Es freut uns natürlich. Da haben wir, wenn wir unseren 300er Mercedes heute präsentieren, dieses schöne Grün, diese tolle Landschaft. Und ich weiß ja, ihr freut euch da sehr dran. Hamburg haben wir das noch nicht ganz so. Das werden wir bald aber auch lösen. Also jedenfalls haben wir hier einen Mercedes Adenauer Cabri aus dem Baujahr 1955. Und zwar ist das ein Auto, deutsche Erstauslieferung an einen Hamburger, das heißt an einen Frankfurter Bankdirektor. Auto hat eine ganz tolle Historie und was dazu kommt, das ist alles Matching. Er hat die Originalmaschine drin, er hat schwarz, leder, beige, so ist er damals ausgeliefert worden. Und das war also ab 1951 eigentlich das Tollste, was Mercedes gebaut hat, neben dem Mercedes 300 S. Das ist ein viersitziges, großes Cabriolet und wie schön der sich jetzt bewegen lässt mit seiner 3 Liter Maschine, das zeigen wir euch jetzt mal. So. Auf geht's. Also ich freue mich da schon richtig drauf. Dieses wunderschöne Wetter, was wir hier heute Morgen haben. Die Sonne scheint. Wir haben vielleicht 14 Grad. Es ah, ist ja wie auf dem Sofa der 50er Jahre. Jetzt muss ich den Sitz noch ein bisschen nach hinten tun. Ja, wunderbar. Und er springt schlagartig an. Hört ihr das? Das ist ja wirklich toll. Er hat eine Viergangschaltung nach oben erstes. Erster Gang, ja und auf geht's. Ja, was man sofort merkt, Motor läuft wirklich ganz, ganz seidig weich. Das ist ja eine ganz, ganz berühmte 3-Liter-Maschine, die sie da ab 1951 gebaut haben. Da war ja in Paris die Motorausstellung und da hat, 19, da hat 1951 Daimler-Benz praktisch ein komplett neues Programm aufgelegt. Und dazu gehörte der Mercedes 220 und der Mercedes 300. Und das waren damals die Repräsentationsfahrzeuge der neuen, frisch gegründeten Bundesrepublik Deutschland. Das könnt ihr ja sehen, das war damals hier ein Bankdirektionswagen aus dem Jahr 1955. Also ein Adenauer Cabrio, wenn man das geschafft hätte, war man ganz vorne. So ein Auto hat damals 24.700 Mark gekostet. Da gab es äh, sechs VW Käfer dafür und der Wagen ist klasse. Also einmal hat er so eine richtige Größe. Hinten ist richtig viel Platz, wenn man hinten sitzt. Das ist ein richtiges Chauffeurauto. Und das als Cabriolet zu genießen in den 50er Jahren war natürlich wirklich fantastisch, weil da waren die Straßen leer. Ich meine, das Glück haben wir heute Morgen übrigens auch, es ist ziemlich leer hier bei uns, es ist nicht viel los. Und bei so einem Wetter, Frühlingsanfang, ist das natürlich ein absoluter Traum. Ich muss auch sagen, das ist wieder einer der Probefahrten heute Morgen, die ich wirklich absolut genieße. Ich habe mich da gerade drauf gefreut. Ein originales, toll restauriertes Adenauer Cabo, also an dem Auto ist alles Matching. Und schaut euch mal dieses tolle Armaturenbrett an. Also hier hat wirklich jemand erstklassige Arbeit abgeliefert. Das ist neu, nicht besser gewesen. Hier in der Mitte das ganz große Bäcker Nürburg Radio. Dann haben wir hier vorne den Tachometer, der geht bis 180. So ein Wagen ist mit seinen 125 PS 160 Stundenkilometer Spitze schnell gewesen. Das war Mitte, Anfang der 50er Jahre eine ganze Menge. Und man merkt schon, wer hier fährt, nicht Paul? Also das ist wirklich toll. Er gleitet her, er ist ganz weich abgefedert. Übrigens gab es früher noch Zentralspirung. Da musste man die Nippelchen abschmieren. Das ist beim 300er nicht mehr der Fall gewesen. Da musste man links einmal drücken, da hat er sich automatisch selber abgeschmiert. Ja, also wirklich ein absolut schönes Fahrzeug. Ja, schaut euch mal an, also hier kommen schon die Butterblumen und das im 300er Adenauer Cabrio. Also was mir die letzten Jahre und Jahrzehnte aufgefallen ist bei so einem Auto, es gibt ja einige am Markt, obwohl der selten gebaut wurde. Also von dem hier sind nur 130 Stück produziert worden, aber viele sind im schlechten Zustand. Weil die Leute haben sich einfach nicht die Mühe gemacht, so einen Wagen wirklich hochwertig zu renovieren. Es mag auch damit zusammenhängen, dass die Autos immer noch vergleichsweise preiswert sind. So ein Auto kostet ja unter 300.000 Euro. Und ich sag mal, wenn man das restauriert bei dieser Größe und bei dieser Menge an guten, äh, hochqualitativen Materialien, hochwertigen Materialien, ist das natürlich sehr, sehr teuer. Das muss man wissen. Aber hier hat das wirklich jemand gemacht. Das ist ein guter Kunde von mir, den ich lange kenne. Er hat das Auto jetzt 15 Jahre besessen, er stellt seine Sammlung um. Er hat gesagt, komm Herr Luftschitz, verkaufen Sie mir den. Ich glaube auch nicht, dass wir den lange haben werden. 
weil der Wagen ein tolles preis leistungs hat. Und was ich jetzt schon merke, er läuft wirklich schön. Und was ich auch klasse finde, er ist schwarz. Es gibt ja solche Autos auch in weiß oder in rot, das mag natürlich nicht jeder. Aber Schwarzleder, Elfenbein ist natürlich klasse. Schaut euch mal dieses schöne dicke Leder an, hier kann man gut sehen. In einem hervorragenden Zustand, das ist auch schon älter, schweres Mercedes-Leder. Also toll gemacht, auch wie das gesamte Armaturenbrett. Hier ist das Kombi-Instrument, übrigens hier Ampermeter batterie da vorne der Tank ist halb voll, hier ist äh, Temperatur und da ist Öldruck, also alles neuwertig, alles in einem guten Zustand, auch hier vorne die ganzen Instrumente, die ganzen Hebelchen und Schalter, da haben wir einen Schok, hier ist die Heizung links und rechts, also das Auto ist restauriert, das ist für mich sowas wie eine richtig gute 2, ein richtig schöner Mercedes Reisewagen. Und ich kann euch sagen, das Gefühl, was an so einem Auto vermittelt, ist schon toll, weil der hat ja eine echte Größe, der Wagen. Und wenn das Wetter mal schlecht wird, der hat ein gefüttertes Verdeck hinten. Das haben wir heute Morgen natürlich abgemacht bei diesem herrlichen Wetter, fährt man natürlich offen. Scheibenbremsen hat er übrigens noch keine, das ging erst 1960 los. Und der Nachfolger von diesem Präsentationswagen ist eigentlich der Mercedes 600 gewesen. Den gab es dann ab Baujahr 1963 bis zu dem Zeitpunkt, haben Regierungen so ein Auto bewegt, aber er fährt ja toll. Also ich glaube, dass auch mein Kameramann Paul, ich sehe das an seinem Gesicht, auch begeistert ist, wie schön dieses Auto hier läuft. Und guck mal, er zieht sogar durch. Also diese 3-Liter-Maschine hat ja sechs Zylinder, 125 PS ist ja eigentlich nicht gerade viel, aber er hat ein gutes Drehmoment, was man merkt. Er liegt sehr ruhig und gerade und satt auf der Straße, hat einen guten gerade Auslauf. Also ein ganz toller Reisewagen. Das ist ein Auto, was mich wirklich begeistert, muss ich sagen. Schönes Auto, wirklich schönes Auto. Auch schaut mal hier oben die Sonnenblenden. Alles in einem hervorragenden Zustand. Also ich habe mir das Auto im Detail mal angeschaut. Er hat nur an zwei, drei kleinen Stellen, wo der Chrom nicht hundertprozentig ist. Aber da hat man sich wahrscheinlich gesagt, lass mal das, den Originalchrom mal dran. Den kann man, wenn das einer möchte, neu verchromen. Aber ist, meine ich, gar nicht nötig. Weil der Zustand insgesamt bei dem Wagen ist wirklich fantastisch. So, jetzt könnt ihr mal sehen, die schönen gelben Wiesen hier in Bayern, die ganzen Butterblumen, Löwenzahn, ist natürlich toll. Jetzt fahren wir mal hier hoch. In der Kurve merkt man so ein bisschen, dass er 1,8 Tonnen wiegt. Das ist doch ein ganz schönes Gewicht. Aber ich muss sagen, so die Berge zieht er gut hoch. Also das ist schon ordentlich. Nicht? Wir haben hier mal eine ganz schöne Steigung. Ich schätze mal so 15, 16 Prozent. Das schafft nicht jedes Vorkriegsauto auf Anhieb, aber er macht das hier ganz souverän und elegant. Also man sitzt toll drin. Übrigens nochmal zu dem großen weißen Lenkratzer erklärt. Wenn man abblickt, schiebt man den, den Chromkranz nach rechts oder nach links unten. Man hupt, die funktioniert auch wunderbar. Also wie auch an dem Auto wirklich alles toll funktioniert. Ist ein toller Reisewagen. Also wenn ich das Auto hier so fahre, es gibt ja manchmal so Autos, da denke ich, warum hast du die eigentlich nicht selber behalten und überhaupt weiterverkauft? Das ist wieder so ein Auto, weil man hat hier, wenn man das preis leistungs -Verhältnis, man hat ganz viel Auto und einen riesen Spaß damit für verhältnismäßig wenig Geld. Wenn ich mal überlege, eine restaurierte Pagode kostet ja heute 150.000, 160.000 Euro und so ein Auto kostet vielleicht 100 mehr. Also da habe ich hier jetzt dreifach ein Auto. Ich glaube auch, was die Werthaltigkeit angeht, muss hoch sein, weil... Es gibt nur wenige und wirklich gute Adenauer sind ganz, ganz selten. Das könnt ihr mir glauben. Ich habe schon so viele schlechte Autos gehabt, die aus Amerika kamen oder so. Wie gut der auch gefedert ist, das merkt man. Der hat eine irre Federung, der Wagen. Es schlägt nichts durch. Wollen wir hier anhalten? Ja. Hier ist das doch richtig schön. Ne? So, also Mercedes 300 Adenauer Cabrio B. Nachfolger bei der C, der war da noch seltener, hat aber auch nur 125 PS, noch ein paar technische Modifikationen, die gab es dann 1956 und danach gab es dann den DD, der hatte hinten die Flossen, ganz selten gewesen, sind nur 60 Autos von gebaut worden und danach gab es dann Mercedes 600. Also das ist hier eigentlich der interessanteste, der schönste, das war die Hochzeit dieser Autos und die zeigen wir euch jetzt mal, wie der von außen aussieht. Auch hier übrigens Türverkleidung. Schon ein bisschen patiniert, aber wirklich toll im Zustand. Ein einmalig gemachtes Holz hier vorne. Chromzuziehgriffe für die Türen, die Kurbeln, Fenster. Hierbei gab es natürlich damals noch keine. Hier ist die Stockhandbremse, muss man rausziehen, dass er nicht nach hinten rollt. Da vorne sind die Lautsprecher vom 
Becker Nürburg, was wir hier vorne ganz dick drin haben. Gaspedal, Bremse, Kupplung. Ja, und hier macht man die Haube auf und zu, ja? Nee, das ist hier, Quatsch. Das ist Reserve, Entschuldigung. Das ist der Benziner an Reserve. Hier ist natürlich, das zeigen wir euch gleich mal, wie die Maschine aussieht. Jetzt gehe ich aber erstmal raus aus dem Auto. Ja, das ist unser Mercedes 300 Adenauer Cabrio und schönster Wiesenlandschaft heute Morgen im Ende April bei allerbestem Wetter. Ein Auto, was übrigens selten gut restauriert ist und was insgesamt auch im tollen Zustand ist. Wir haben das alles fotodokumentiert. Ich habe das eben auch schon gemerkt beim Fahren. Der trampelt nicht, der klappert nicht. Die Maschine läuft wirklich seidenweich. Und schaut euch mal das Gesicht dieses Autos an. So gehört es, die schönen dicken Chromringe hier, die originalen Lampen mit den dicken Nebellampen. Dann haben wir hier vorne, schaut mal, so sieht das originale Logo aus, wenn das Richtige vorne auf dem Kühler ist. Es gibt ja heute aus dem Ersatzteilhandel alle möglichen Sachen, auch aus Polen. Das ist das Richtige, so gehört das auf so einen Wagen. Das ist der große Stern bei Mercedes. Stoßstangen sind in einem hervorragenden Zustand. Der Wagen ist auch nicht krumm oder schief, das sind die Gamma. Wenn die mal irgendwo gegengefahren sind oder so, merkt man sofort den Unterschied. Aber schaut euch mal an, was das Auto für eine Pracht ist. Und ich bin der Meinung, das ist also von der Farbkonstellation einer der schönen, die es überhaupt gibt. Schwarzleder, Elfenbeine und das Gute ist, so ist er gebaut worden. So ist er nach Frankfurt 1955 ausgeliefert worden. Das war genau der Zustand von dem Wagen, in dem er sich heute noch befindet. Ihr müsst übrigens gucken bei so einem Auto. Wichtig sind hier die Spaltmaße. Das ist ja, ein, ist ja eine, eine Karosserie, die hat nur den großen x-förmigen Rahmen unten drunter. Aber das sitzt hier alles hervorragend, nicht? Also daran sieht man, dass das immer ein gutes Auto war, dass der offensichtlich keine schweren Unfälle hätte oder ähnliches. Das passt alles wirklich hier hervorragend zusammen. Das sitzt perfekt. Der Chrom liegt gut an, befindet sich alles in einem wirklich guten Zustand. Morgen. So, was mir aufgefallen ist, er hat hier überall die Sekurit-Stempelchen in den Fenstern. Das könnt ihr hier sehen. Das heißt, das ist noch das originale Glas. Und das ist hier auch alles noch der originale Chrom. Man sieht hier hinten, der Chrom ist ein bisschen angegangen. Den können wir vielleicht noch ein bisschen besser aufpolieren. Aber es ist halt der Originale. Und ich persönlich würde das so lassen, weil es sitzt und passt alles wie bei Auslieferung. Dann sollte man gar nicht so viel dran fummeln. Schaut mal hier hinten, hier sind diese ganzen breiten, dicken Sitze, was das für Geräte sind und was für einen Platz ihr da hinten habt zum Fahren. Also da hinten mitzufahren, das ist natürlich toll. Hier ist der Originale Lederhaltegriff, hier vorne die Netze. Um Straßenkarten reinzulegen, Navi gab es ja damals noch nicht. Ja, hier hinten, rote Blinker hat er damals gehabt. Hier sind die originalen Rückfahrleuchten zu dem Auto. Auch hier die schönen dicken Chromstoßstangen. Und hier in der Mitte das 300-Zeichen war natürlich damals absolut repräsentativ. Also wer ein 300er hatte, der hatte es geschafft. Ja, und das ist ein originaler 300er, von dem es wie gesagt nur 130 Autos gibt. Er hat ja schon die 125 PS Maschine. Schaut euch mal hier den Kofferraum an, das ist auch alles vorzüglich in einem sauberen Zustand. Ich mache das mal hoch, da gehört das Gummi rein, seht ihr, so ist er gebaut worden. Leute, die sich ein bisschen auskennen, die achten auch auf sowas. Das sind die ganzen Originalmaterialien, da ist noch der originale Diagonalreifen. Die hat man ja heute geändert, dadurch fahren sie ein bisschen besser mit den Gürtelreifen. Ja, also wie ich meine, wirklich ein schöner Wagen. Ich zeige euch mal, wie toll dieser Wagen aussieht, wenn er mit geöffneten Türen da steht. Schaut mal hier. Beide Seiten. Wie gesagt, beim Adenauer Cabrio, das ist ein sehr, sehr... Nee, die Tür fällt zu, die kriege ich nicht aufgehalten. Da muss ich hier leider stehen bleiben. Es gibt halt viele Autos, die sich nicht in einem guten Zustand befinden und das ist ein Auto, wo ihr wirklich genau gucken müsst, weil der sehr aufwendig und sehr groß ist, der Wagen. Und wenn man den Wagen restauriert, ist man gut und gerne 300.000 Euro los und das gibt es für die Autos normalerweise nicht ganz. Und deswegen sagen sich viele Leute, ich, ich verbessere das nur, ich repariere das nur und dann hat man mal immer so Autos, die sind dann durchrepariert und nicht wirklich in einem guten Zustand. Und bei unserem Auto kann man sagen, der ist wirklich durchrestauriert. Und das sieht man, das spürt man beim Fahren, der ist wirklich klasse, der Wagen. Also den zu fahren jetzt bei dem Wetter, das finde ich absolut einmalig schön. Macht mir einen riesen Spaß und habt ihr eben, glaube ich, auch gemerkt, tolles Auto. Man hat da so richtig aus dem Vollen geschöpft. Verbrauch bei so einem Auto ist ungefähr 14, 15 Liter. Er braucht 15 Sekunden von 0 bis 100. Ich meine, klar, der wiegt mit Leuten drin und Sprit fast zwei Tonnen. Ist natürlich ein schweres Auto, aber ich sag mal, wenn man mit so einem Wagen damals 130, 140 gefahren ist, 
war das ausreichend. Er gehörte immer zu den Schnellen auf den deutschen Autobahnen. Und er war halt eben echt repräsentativ. Nicht? Das war das Repräsentationsfahrzeug der 50er Jahre. Ein Mercedes 300 Cabriolet vor allen Dingen. Übrigens, er wird ja genannt Adenauer Mercedes. Und das ist der Grund, Adenauer, als er 1949 ins Amt kam, kam ja zwei Jahre später der Wagen raus und Adenauer brauchte natürlich ein vernünftiges Auto zum Fahren. Und man sagt ja, der Hut ist ihm bei dem Auto nicht runtergefallen, als er hinten eingestiegen ist, ist er meistens mit den Limousinen gefahren. Und seitdem hat dieses Modell den Namen 300 Mercedes 300 Adenauer. Da kommt das eigentlich her. Ach, tolles Auto, was? Also es ist ja wirklich ein tolles, ein tolles Mobil. Großer Kofferraum, viel Platz hinten zum Mitfahren. So, ich habe den Hebel gezogen. Jetzt wollen wir mal gucken, ob die Haube auch aufgeht. Da sind links und rechts zwei Haken. Das ist die Maschine. Den haben sie mal lackiert und das gehört eigentlich nicht so. Und dann ist der Lack da so ein bisschen dick geworden. Also man kann die Deckel mal abnehmen, das abschleifen und das in Original in Alu lassen. Aber es ist jedenfalls die richtige Maschine da. Ist alles in einem sauberen, guten Zustand. Die Elektrik ist gemacht bei dem Auto. Ist also wirklich alles gemacht worden. Wir haben auch die Rechnung gesehen. Und ich kenne die Sammlung, wie gesagt, sehr gut. Er hat nur hervorragende Autos. Ist sie jemand, wenn was nicht in Ordnung ist, lässt das perfekt machen. Ja, und das ist so ein Wagen. Ja, hier seht ihr die Fahrgestellnummer. Das Baujahr, das ist übrigens die Baureihe 186, W 186. Baujahr 1955 hier vorne. Und Farbe hier 40G, das ist schwarz. 40 ist immer schwarz, ne? Könnt ihr euch gleich merken. 50 ist weiß. Ja, wollen wir das mal zumachen. So, fällt auch super ins Schloss. Schaut euch mal diesen dicken Chromrahmen an. Also man merkt, den Barock der 50er Jahre, da wurde an nichts gespart. Man hat wirklich dicke Chromleisten, ist auch ein guter Chrom. Auch hier sieht man so ein ganz kleines bisschen, so kleine Pünktchen. Das kann man vielleicht noch ein bisschen besser rauspolieren. Man sieht aber, das ist der originale Chrom. Und das ist nicht irgendwie nachgebaut oder übergekromt. Das ist halt alles noch original. Das finde ich wichtig bei so einem Wagen. Deswegen sieht er so schön authentisch aus. Würde ich in jedem Falle lassen, würde ich nichts ändern. Und es sitzt auch gut. Also man spürt, dass der Wagen immer in einer guten Hand war, dass er immer gut gepflegt wurde. Und das gilt ja mittlerweile, Baujahr 55, der ist ja bald 65 Jahre alt, der Wagen. Ja, also, oder der ist schon 65, Entschuldigung. Ja, ist ja sogar, der ist eigentlich schon Rente, ne? genau genommen, ja. Ja, wunderschönes Auto. Ist einer der schönsten Adenauer, die ich je gehabt habe im Verkauf. Einer der ehrlichsten vor allen Dingen auch. Und dann ist er halt nicht weiß oder so und hat man ihn umlackiert in eine andere Farbe. Er war schwarz, er war innen Elfenbein. In so einem Cabrio, bei so einem Wetter heute offen fahren, dann macht man meinem Beruf richtig Spaß wieder. Also es macht mir richtig Laune. Ja, also was fällt mir auf zu diesem Auto? Das eine ist dieses wohlige Gefühl. Man hat sehr viel Platz in dem Wagen, der übrigens 5 Meter und 5 lang ist und damit eine ganz schöne Größe hat. Aber wie gesagt, ist ja oft als Chauffeurwagen auch mitbenutzt worden, deswegen auch hinten die große Beinfreiheit. Aber auch für den, der Fahrer war, ist das ein sehr gemütliches Auto, was sich sehr sanft bewegen lässt, was Unebenheiten ganz toll schluckt. Also Freude am Auto und der Genuss auf so einer Landstraße bei so einem Wetter, der ist unbeschreiblich schön. Und äh, das ist wieder einer meiner Highlights. So einen schönen, guten Wagen, wo man merkt, dass es einfach ein gutes Auto, wo man spürt, dass die Schaltung gut ist, wo man merkt, dass die Bremse gut funktioniert. Die Maschine läuft seidig weiß, kann ich nicht anders sagen. Und er gleitet hier traumhaft runter. Also das ist wirklich Cabrio fahren in seiner schönsten Form. Und diese Art von Freude am Auto, die werde ich mir mein Leben lang erhalten. Und ich kann es nur jedem, der ein bisschen die Seele davor hat, das auch wirklich raten. Gönnt euch sowas. Gönnt euch einen schönen Oldtimer. Ihr wisst ja, bei Cargold gibt es immer wirklich gute Oldtimer. Ich achte drauf. Ich fahre selber ca. 100.000 Kilometer im Jahr. Ich schaue mir viele Sammlungen an und suche mir dann die besten Autos für euch raus. Und das ist hier wieder so ein Stück, als ich den gesehen habe, ich gesagt, das Auto muss ich haben, der ist so gut. Und selbst wenn man für so ein Auto mal 20.000 Euro mehr bezahlen muss, das ist mir zehnmal lieber als ein halb gutes Auto, was vermeintlich preiswert ist, sind oft, ist immer der schlechtere Kauf. Also das bessere Auto ist immer der bessere Kauf, auch wenn es mal ein Zehner mehr kostet. Und auch wenn man vielleicht trotzdem mal ein Zehner in die Hand nehmen muss oder Kleinigkeiten noch machen muss. Aber insgesamt ein gutes Auto, wenn ihr den weiter pflegt, der bleibt auch immer gut. Und das ist hier so ein Auto, der bleibt wirklich gut. 
Ja, er läuft traumhaft schön. Man sitzt ja, man hat diese ganz tollen, bequemen Sessel hier, die Mercedes gebaut hat damals. Absolut gemütlich. Also es schlägt kein hartes Bodenloch durch, kein Kanaldecke, man merkt gar nichts. Und er fährt ganz gemütlich, ich sag mal so 80, 90 über die Landstraße. Lassen da hingleiten, was wirklich Spaß macht. Diese große Haube mit diesem großen Stern da vorne. Das zeigte einem in den 50er Jahren, dass man es geschafft hatte. Die Leute haben ja diesen schlimmen Krieg damals hinter sich gehabt. Es ging vielen sehr schlecht. Aber wer sich dann schon zehn Jahre später sowas leisten hatte, der war ganz oben in der Gesellschaft angekommen. Und ich finde den gar nicht potzig, den Wagen. Es ist ein großes Auto, aber es ist ein schöner Wagen. Den 300 S finde ich da schon ein bisschen potziger, wie der daherkommt. Aber so zum Fahren und zum Freude haben, auch für lange Reisen besonders. Die 3-Liter-Maschine war ja als sehr, sehr stabil bekannt. Die hat ja ewige, die hat ja Hunderttausende von Kilometern geleistet. Wenn ihr so einen Wagen fliegt, könnt ihr den ewig erhalten. Und von der Investition her absolut sicher. Also wer 250, 300.000 Euro investieren möchte für einen wirklich guten Adenauer, der liegt hier absolut richtig. Gibt solche Autos auch schon für 180, aber da müsst ihr halt dann genau gucken, in welchem Zustand ist der Wagen. Denn die, die Reparaturen bei so einem Auto, wenn da was nicht in Ordnung ist, äh, das geht ins Geld. Also jedenfalls dann, wenn ihr es gut machen lassen wollt. Aber es funktioniert alles an dem Auto, merkst du das? Ja. Läuft wirklich gut, Motor spotzt nicht, patscht nicht, Bremsen funktionieren, der zieht weder nach links noch nach rechts. Wenn es nur nicht immer so schwer wäre, an gute Autos zu kommen, also da möchte ich euch auch noch mal wirklich bitten, wenn ihr tolle Autos kennt, auch wenn die mal 20.000 teurer sind, bietet sie mir bitte an. Ein gutes Auto ist immer der bessere Kauf. Und nach sowas suchen wir übrigens auch unsere Kunden, die wir seit mittlerweile 36 Jahren betreuen. Ich bin ja 36 Jahre im Geschäft. Die Leute möchten gerne wirklich gute Autos haben von uns. Also wenn ihr was habt, auch Sammlungen, wir kaufen auch an, meldet euch bitte bei uns entweder hier in Oberbayern unter 080 36 70 04 oder in unserem Betrieb am Hamburger Flughafen. Das ist dann die 040 25 33 5000. Wir haben mittlerweile 14 Kollegen, also wir besuchen euch auch sofort. Das bleibt auch diskret, je nach Wunsch. Wir haben auch eine ganze Menge Filme schon gedreht, die konnten wir leider nicht veröffentlichen, weil die Besitzer das nicht wollten. Das gibt es auch. Schade eigentlich, weil da ganz tolle Raritäten im Fahren zu sehen sind. Aber sowas haben wir liegen, vielleicht ja zu einem späteren Zeitpunkt mal, da können wir euch noch einiges zeigen. Aber gute Autos sind bei uns wirklich immer jederzeit willkommen. Also ruft mich wirklich gerne an, weil davon leben wir ja letzten Endes. Und das führt ja dann auch dazu, dass wir echt tolle Filme euch zeigen können. Was mir übrigens einen Riesenspaß macht nach wie vor. Hätte ich viel früher anfangen müssen. Wunderbar. So, Paul hat jetzt mal hinten Platz genommen, unser Kameramann. Jetzt mache ich mal den Chauffeur hier vorne. Damit man mal sieht, welches tolle Raumgefühl so ein Auto eigentlich hat. Ich glaube, das ist vorzüglich, wenn man da hinten sitzt. Ich denke, es zieht auch gar nicht so, weil es ist ja ein Cabriolet mit dem aufliegenden Verdeck. Oh, oh, da hätte er sich fast sehr gut verabschiedet gerade. Jetzt haben wir hier eine Serpentine, jetzt geht es nach Sölhuben hoch. Aber das wird er auch gut packen, der Wagen. Wenn wir dann da oben angekommen sind, haben wir einen direkten Blick auf die Weißen Alpen. Das Schöne ist jetzt ja so Ende April, Anfang Mai, es ist alles schon grün bei uns hier unten, weil es warm geworden ist. Und oben in den Bergen kann man noch Ski fahren, wenn man möchte. Ist natürlich auch optisch wunderschön. Und heute haben wir auch sehr, sehr wenig Verkehr. Da, macht, da kann man so ein Auto natürlich richtig genießen. Er fährt auch gut durch die Kurven. Die Maschine hat genug Druck, hier schön hochzukommen. Der Wagen wirkt nicht angestrengt, trotz des hohen Gewichtes, was er hat. Also die 3-Liter-Maschine war sicherlich eine gute Wahl für den Wagen. Da 
vorne siehst du die weißen Berge. Ist das nicht herrlich? Das ist ja wirklich schön. Ja, Autofahren in seiner schönsten Form. Und das ist wirklich Freude am Auto. Was ist das eine tolle Erfindung, so ein Auto? Und dann noch so ein schönes Mercedes Cabrio in der Qualität zu fahren. Könnte ich ja eigentlich den ganzen Tag heute. Eigentlich müsste man da gerade reinfahren, bis nach Italien fahren jetzt. Wäre mit dem Auto überhaupt kein Problem. Das macht er ohne weiteres. Ich habe eben noch mal geguckt, also er hat einen Verbrauch von nur 12 bis 13 Litern, was ich überhaupt nicht viel finde. Relativ sparsam. Ja, jetzt sind wir hier im letzten Dorf vor Beuerberg. Jetzt sind wir ungefähr, ich schätze mal so 15, 16 Kilometer gefahren, ohne Vorkommnis ein Auto, was wirklich hervorragend fährt, was Spaß macht, bewegt zu werden. Auch dem Fahrer, also hat mir wirklich richtig Spaß gemacht. Den konnte er mir auch ansehen. Es ist ja eigentlich noch ein Auto vor meiner Zeit. Ich bin ja 1960 geboren, das Auto ist hier 1955. Das sind 50er Jahre. Ich kann mich also gar nicht mehr erinnern, wie die noch rumgefahren sind. Da war ich noch zu klein oder mich gab es noch gar nicht. Aber dass ich in sowas toll heute fahren darf und einen Film machen darf, macht mir große Freude. Macht mir wirklich große Freude. Und ich sage mal, so viele Filme von so vielen Autos gibt es ja gar nicht, von so alten Autos. Ich denke, dass mit der Zeit unsere Fahrzeuge und unsere Fahrten auch Zeitdokumente sein werden. Kann man sich immer wieder angucken, sind eigentlich zeitlos die Filme. Und zeigen, was Deutschland schon für tolle Sachen gebaut hat. Also Deutschland, oh, da ist der Lastwagen. Was habe ich gesagt? Ne, da kommen sogar zwei Lastwagen. Ach du lieber Himmel. Ja, da. Ach, jetzt muss er hier mit seinem Neimke Auto fahren. Naja. Das hatte ich ja eben gerade gesagt. Wir bekommen jetzt zwei LKWs voller Autos. Guck mal hier. Was haben wir da drin? Ferrari, Ferrari. Okay, dann fahre ich ihn da rein. Äh, steht natürlich in der Sonne, ist also ich fahre ihn da rein. Ne? Ja. Fahre ich ihn da besser rein. Ne? Jetzt habe ich mich nicht verabschiedet. Ja. Ist jetzt noch <lacht> ja, jetzt war das ein bisschen stressig im Moment. Hier kommt der Laster und jede Menge Autos. Also jetzt sage ich mal Tschüss, Servus, bye bye, bis zu unserem nächsten Film. Wie gesagt, wir müssen gerade einen LKW abladen. Hat mir wieder Spaß gemacht mit euch und euch hoffentlich auch. Bis demnächst zum nächsten Film. Euer Stefan Luftschütz und ciao.